Hi all, welcome to Book House. Today we are going to deal with the insistence of the lecture in the unconscious, which is an essay by Ragus Lacan, which was delivered in 1957 as a speech. Later it was published in his book Ecritus in 1966. Okay, and who is Lacan? Lacan is known as rightly known as French Freud. He is the most challenging and also controversial. अलगे इन्हें हम क्यों रिएसेप बच्चे पा रहे हैं? ये ऐसे ही ले इधर हम इधर तो ये फॉर्मूलेटर हिस्टेरी जोन कॉन्शियसनेस एंड लैंग्वेज लैंग्वेज ने कॉन्शियसनेस ने तमिल ला बैंडंग ले क्या निवड़े देखा हम इंट्रोड्यूस ही ना था ओके अत बोला है ने साइको एनालिसिस ये फ्रूड ने शेषम साइको एनालिस Neo Freudism. अतः बोला है ना इधर हम नम्बरा Freud इन्द्र theory of psychoanalysis है ना आदेने शशर इन्द्र theory में इट reformulate चाहिए ना शशर इन्द्र concept जो आया reformulate चाहिए ना आदेन अंगने याना नमक का वही है वैरा पराया ये वाले ऐसे ये डे central argument अंदर बोलना unconsciousness is structured like a language simple है ना नम्बर का नम्बरे ओके ओ पे या ओके फ्रूड फ्रूड इन्द्र साइकोलॉजिकल थियरी इन्द्र है ना नम्बर का माइंड इन्द्र वच्चा और आइसबोग बोले या ना आदि बोले ना इतना ती इधर ये गो सुपर ये गो तोड़ने के कारिंग लगे होंडे अंगने कोर्से कारिंग लगे हम तेरने वाले अब हम इतने हमें बड़े नम्बर लेक्का और एक बंद खंडन बड़ी की नोट है आवर बंद में ऐंगने याने पुनस्ता भी किन्हें नो का इधर हम बारे नो अनकॉन्शियसनेस अन नम्रा अनकॉन्शियस नो अच्छा ले लैंग्वेज बोले याने स्ट्रक्चर इधर बच्चे टन्दा ऐंगने याने लैंग्वेज बोले अनकॉन्शियस ने स्ट्रक्चर इधर टन्दा नमक नो का ये ऐसे Okay, but let's discuss the first part. First part is the meaning of the letter. Here is the concept of the letter. The letter is the concept of the letter. The letter is the concept of the letter. The material support The material support Match concrete discourse borrows from language. I will explain that in a minute. That's why I will explain that. The letter is the psychoanalysis. We are the same. अनकॉन्शियस नेम अद्भुत अलग अन्य लैंग्वेज इन्दे एम और एक होल स्ट्रक्चर इन्दे डिस्कवरी आनंद बारे नंदे मंसलाई कानून लो अद्भुत बारे नेरा आदि नम्बर फ्रोइड इन्दे कॉन्सेप्टम लेकिन डे कॉन्सेप्टम अनकॉन्शियस ना पत्ती टोला रंड कॉन्सेप्ट चलाऊँ डे आदि इन्दे व्यत्यासेंग लंदा � Repression, R-E-P-R-E-S-S-I-O-N. What is repression? In our minds, we have to say that society is unacceptable. It is unacceptable for us to be unacceptable. We are not super egoic. That is why egoic is not accepted. But we have to say that we have to be unconscious. That is why society is acceptable. That is why we have to say that desire is not repressed. Anggana, ah, ada kira kira mana sahaja yang lahir, kita merepresi mana baru ini tu. Okay, ini adalah represi. Apa, ini dia ham fluid baru ni. Ia represi mana baru ni? Al human psyche ini, satu part tu dah ni. Ada ayat ini dia ham human psyche ini, satu iceberg mana itu kembali lagi. Nampak iceberg ini tipu matre, nampak kanan tu. Atau tipu mana manusia ini ego, super ego ni baru ini. Ini dia ada ini dia tarik ini, satu bad kerap pon. Tipu bala ada visible ana. Atau bola bala tipu matre ana visible. Adina kati extensive ayat tu lala, higher volume tu lala. Tanya ke kerak ke orang manusia ni human psyche ni orang ini, mana nama kita kanan baca la. Ini ada mana Freud ini view. Paksa, lekkan ini ada view yang complete ada rujuk ke ini. He says that unconscious is structured like a language and can be located outside individual that is intersubject. Apa? 
ലക്കാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രൂയിഡ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സൈക്കിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറയാണ് പക്ഷെ ലെക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അത് ഔട്ട്സൈഡാണ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡാണ് ഈ ഒരു ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതെങ്ങനെ പുറത്താവും ഹ്യൂമൻ സൈക്കിൻ്റെ അകത്തല്ലേ ഉപബോധ മനസ്സുള്ളത് ലെക്കാൻ പറയുന്നു ഒരു ലാംഗ്വേജ് പോലെയാണ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ തിയറീസാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി അത് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ലെക്ചറിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ അതൊരു മെറ്റീരിയൽ സപ്പോർട്ടാണ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത മെറ്റീരിയൽ സപ്പോർട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ലെക്കാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ലാംഗ്വേജ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ആ ഒരു സിഗ്നിഫയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് മനസ്സിലായി കാണൂലല്ലോ മനുഷ്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകളും സിഗ്നിഫയേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ സിഗ്നിഫൈഡ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് സിഗ്നിഫയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാമല്ലോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ലെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ ചൈൽഡ് എക്സ്പ്രസസ് ചൈൽഡ് അഥവാ സബ്ജെക്ട് എക്സ്പ്രസസ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ് ത്രൂ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കുട്ടി കുട്ടി കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അത് അവൻ്റെ ലാംഗ്വേജിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻബോൺ ആണ് ഇൻബോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജും കൊണ്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം ഇത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഓൾറെഡി പ്രീ എക്സിസ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ചോംസ്കി ഒക്കെ പറയല്ലേ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എക്സിസ്റ്റൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പ്രീ എക്സിസ്റ്റഡ് ആണ് അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചൈൽഡിലേക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ചൈൽഡ് അല്ല ലാംഗ്വേജിനെ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് പകരം ലാംഗ്വേജ് ആണ് ചൈൽഡിനെ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺ കൾച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പം ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മളെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലെക്കാൻ പറയുന്നു ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സബ്ജെക്ട് ഇസ് എ സ്ലേ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഹൂസ് പ്ലേസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്ക്രൈബ് അറ്റ് ബോത്ത് ഇഫ് വി ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ജനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ട്സും ഐഡിയാസും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സും നമ്മുടെ ഐഡിയാസും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ലെക്കാൻ പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഗവേൺസ് എസ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ജനിക്കപ്പെട്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സും നമ്മുടെ ഐഡിയാസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതെന്നാണ് ലെക്കാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ ലെക്കാൻസ് വ്യൂസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ഇനി നമുക്ക് ലെക്കാൻ്റെ ലെക്കാൻ്റെ വ്യൂസ് ഓൺ ഷഷോറിയൻ സയൻസ് എന്നെന്താണെന്ന് നോക്കാം സയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് സയൻ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇത് അതാണ് സയൻ എന്നറിയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഷഷർ ഈ ഒരു നെയിം അതായത് ഷഷർ
ഡയഗ്രാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ ദർ ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബാരിയർ വിച്ച് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫയർ അതായത് നമ്മുടെ സിഗ്നിഫയറിൻ്റെയും സിഗ്നിഫൈഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബാരിയർ ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് പോലത്തെ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ബാരിയർ ഉണ്ട് ഇത് അവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബാരിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലക്കാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ലക്കാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരുന്നുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരുന്നുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു റെയിൽ അപ്പം ഒരു റെയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടി നേരെ നോക്കുമ്പം കാണുന്നത് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണ് ഒരു കുട്ടി നോക്കുമ്പം കാണുന്ന മെൻസും ഒരു മെൻസ് എം ഇ എൻ അപ്പസ്ട്രഫേസ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു കുട്ടി നോക്കുമ്പം കാണുന്നത് വിമൻസ് ടോയ്ലറ്റും ആണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഒരു ഒരു കുട്ടി മറ്റേനോട് ചോദിക്കുക നീ എന്താ കാണുന്നത് അപ്പം പറയും ഞാൻ കാണുന്നത് വിമൻസ് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് മറ്റേ കുട്ടി പറയും വിമൻസ് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടി കൂടെയാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ആ ഒരു സിഗ്നിഫൈഡ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ അടി കൂടുകയാണ് അല്ല ഞാൻ കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞ് അടി കൂടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സിൽ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നിഫയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പേർക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ലെക്കാൻ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് റെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ തമ്മിൽ ആ സാധനങ്ങളെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിഗ്നിഫയറിൻ്റെയും സിഗ്നിഫൈഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെയിലാണ് അപ്പോൾ സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ല സോറി സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നിഫയർ ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഇത് ആ ഒരു മീനിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നു ഇത് അപ്പം സിഗ്നിഫൈഡ് പറയുന്ന ലോജിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ സിഗ്നിഫൈഡ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള കഴിവ് സിഗ്നിഫയറിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നിഫയർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ലെക്കാൻ പറയുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ലെക്കാൻ ഈച്ച് സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു നോട്ട് ഓൺലി ടു സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ബട്ട് ടു സീരീസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫയേഴ്സ് അത് സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നിഫയർ ഒരു സിഗ്നിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സിഗ്നിഫൈഡുമായിട്ട് മാത്രമല്ല ബന്ധമുള്ളത് സീരീസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാറ്റ് എന്നൊരു സാധനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സിഗ്നിഫയ ഒരുപാട് ചെയിൻസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫയേഴ്സ് അതുപോലത്തെ കുറേ ഗ്രാഫിക്കൽ സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നിഫയർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിഗ്നിഫയറിന് സിഗ്നിഫൈഡ് ഇപ്പം ഒരു സിഗ്നിഫൈഡ് ഒരു സിഗ്നിഫൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണല്ലോ സിഗ്നിഫൈഡ് അപ്പം ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതാണ് പക്ഷേ ഒരു ട്രീ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കുറേ സിഗ്നിഫയേഴ്സ് വേണം അതിന് ഇലയുണ്ട് അതിന് തടിയുണ്ട് അതിന് കമ്പുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സിഗ്നിഫയേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം അതാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ആ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും ആ ടോയ്ലറ്റ് എന്താണെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊത്തിരി സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ലൈക്ക് പ്രൈവസി സാനിറ്റേഷൻ ജെൻഡർ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നിഫയർ തന
this property of the signifier reflects the topological substratum of the signifying chain nan korchu munne parnu pole thane namakku signifier ne alter cheyan pattum maati konde irikkan pattum nanu parayunnathu appo can moon the conclusions il ethunnundu adayid we can never reach the signifier at the first one the realm of the signifier is far more extensive and structuring than that of the signifier the relationship between two realms is not linear okay ee or concept namakku vendathu shashur parnu signifier um signifier um parallel aanu linear aanu rendum same aanu nu parnu but lekan completely rejected this idea and he says that it's not much linear adu rendum linear alla one is greater than the other nu parayunu aa or concept kittiyallo adinu shesham edeham roman jacobsonne മെച്ചഫർ മെച്ചോണമി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് മെച്ചഫർ മെച്ചോണമി ഇത് രണ്ടും ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അൺകോൺഷ്യസ് ലാംഗ്വേജിനെ പോലെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് മെച്ചഫർ എന്താണ് ഒരു സാധനത്തിന് മറ്റ് എന്താണ് ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൾ ദ വേൾഡ് ഈസ് എ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെച്ചോണമി മെച്ചോണമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഭവത്തെ ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതായത് ദ കിങ് അസെൻസ് ദ ത്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ത്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കിങ്ഡം കിങ്ഡത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ത്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ റോമൺ രാക്രിസണിന്റെ മെച്ചണമിയെ മെറ്റഫേഴ്സിനെ എടുത്ത് പെരുമാറുവാണ് ലക്കാൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ ലോജിക് ഓഫ് മെറ്റഫോ ആൻഡ് മെച്ചണമി ലൈസ് അറ്റ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫൈയിങ് പ്രോസസ് to lekan metaphor does not spring from the presentation of two things equally actualized rather the creative spark of the metaphor flashes between two signifiers one of which has a taken place of the other in the signifying chain but the occult signifier remains reduced to the same level of metonymic presence as the other signifiers നമ്മുടെ ലെക്കാൻ മെച്ചോണമി ഈ മെച്ചോണമിയെ സിൻഡാക്ട് മാറ്റിക് ഷഷോറിൻ്റെ സിൻഡാക്ട് മാറ്റിക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സിൻഡാക്ട് മാറ്റിക് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സിൻഡാക്ട് മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് മെച്ചോണമിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ ഹി ഓൾസോ കമ്പയേഴ്സ് പാരഡിക് മാറ്റിക് ടു മെച്ചഫർ മെച്ചഫർ പാരഡിക് മാറ്റിക് എന്താണ് വേർട്ടിക്കൽ വേർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിങ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ പാരഡിക് മാറ്റിക്കുമായിട്ട് മെച്ചഫറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസും ലാംഗ്വേജ് പോലെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും പെടാപ്പാട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അവസാനിച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ദ ലെച്ചർ ഇൻ ദ അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ലെക്കാൻ പോയിൻസ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റൻഷൻ ടു ലാംഗ്വേജ് ആസ് ഹി എക്സാമ ദ അൺകോൺഷ്യസ് ഓക്കെ ലെക്കാൻ സീസ് ഫ്രോയിഡ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ലെക്കാൻ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അൺകോൺഷ്യസ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ഡ്രീം അനാലിസിസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് പ്രോസസ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടൻസേഷനും സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷനെ നമുക്ക് മെച്ചഫറുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ അൺകോൺസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതും മോശമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് കംപ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കളയും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഒരു സിഗ്നിഫയറിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ സിഗ്നിഫയേഴ്സിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ അതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലേ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ സിഗ്നിഫയേഴ്സിന
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു സിഗ്നിഫൈയിങ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് സെർവ് ആസ് ടു ഫോയിൽ സെൻസർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെയും ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം സിൻഡാക്ക് മാറ്റിക്കും പാരഡെക് മാറ്റിക്കും അപ്പം സിൻഡാക്ക് മാറ്റിക്ക് മെറ്റഫർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെറ്റഫർ അല്ല മെറ്റണമി ഇനി പാരഡിക് മാറ്റിക് മെറ്റഫർ കണ്ടൻസേഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മെറ്റണമിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെച്ചഫർ ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ പിന്നെയും ചേഞ്ച് വന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ലെക്കാൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് ഈ മെച്ചഫ് അല്ല സോറി ഷഷോറിൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് പാരഡിക് മാജിക്കും സിൻഡാക്ക് മാജിക്കും അതവിടെ ഉണ്ടേ രാക്കബ്സനൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് മെച്ചഫറും മെറ്റണമിയും അതും അവിടെ ഉണ്ടേ അതുപോലെ ഫ്രൂയിഡിൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കണ്ടൻസേഷനും അതും അവിടെ ഉണ്ടേ അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി ലെക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ലൈക്ക് അൺ ലൈക്ക് 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 ലാംഗ്വേജ് സോറി അൺകോൺഷ്യസ് ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആ ഒരു ആശയം ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു കാരണം എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ മാസ് പോലെ ഇദ്ദേഹം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം നേരെ ഇനി അടുത്ത ആരുടെ മണ്ടേ കാണാൻ നോക്കട്ടെ ലെക്ക് ആൻഡ് നോ ടേൺസ് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ സിഗ്നിഫൈയിങ് പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം സബ്ജെക്ട് സിഗ്നിഫൈയിങ് പ്രോസസ്സിൽ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം അതർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതർ മിറർ ഇമേജിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സെൽഫ് ഹുഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ മതി നല്ല വീഡിയോ ആണ് സെൽഫ് ഹുഡ് ഞാനല്ല ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എത്ര ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഹുഡ് ഈസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ അതർ ഓക്കെ അപ്പം അതായത് അദ്ദേഹം റെനെ ദ കാർത്ത് റെനെ ദ കാർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലോസഫറിൻ്റെ ഐഡിയാസിന് ട്രേസ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെനെ ദ കാർത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിറ്റോ ഉണ്ട് കൊഗീറ്റോ എറുഗോ സം കൊഗീറ്റോ എറഗോ സം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഐ തിങ്ക് ദർ ഫോർ ഐ ആം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം മൈ തോട്ട്സ് എൻ്റെ തോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് റെനെ ദ കാർത്തെ പറഞ്ഞത് ദ കാർത്ത് അതിനെ ലെക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെക്കാർത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു സബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി നമുക്കൊരു വ്യക്തി എന്ന് കണക്കാക്കാം ആ ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവൻ്റെ തോട്ട്സ് ആണ് അവൻ്റെ ചിന്തകളാണ് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ലെക്കാനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു മറ്റൊരു വേർഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഐ തിങ്ക് ഐ ആം വേർ ഐ തിങ്ക് ഐ ആം അതായത് എൻ്റെ തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു അസ് ബൈ ദ ലാംഗ്വേജ് അതായത് എൻ്റെ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എനിക്ക് തന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഓരോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഐഡിയാസും തോട്ട്സും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല അത് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് തന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മൈ തോട്ട്സ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലാർജ് സിഗ്നിഫൈയിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സിഗ്നിഫൈയിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ലെക്കാൻ്റെ സംഭവം തെറ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഐ തിങ്ക് ദയർ ഫോർ ഐ ആം വേർ ഐ തിങ്ക് ദയർ ഐ ആം മനസ്സിലായി അല്ലേ ഓക്കെ റെനെ ദക്കാർത്തെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ആണ് നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അതായത് ഐ തിങ്ക് ദയർ ഫോർ ഐ ആം അത് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷേ വേർ ഐ തിങ്ക് ദയർ ഐ ആം വെച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെ വെച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ അത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഏത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണോ ഞാൻ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ആശയങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മളെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല ലാംഗ്വേജിനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പകരം ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മളെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കും അത് അത്യാവശ്യം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പം പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങ
ഓക്കെ ദെൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇനിയൊക്കെ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് തേർഡ് സെക്ഷൻ്റെ പേരാണ് ദ ലെച്ച് ഓ ബീയിങ് ആൻഡ് ദ അതർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രൂയിഡ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ ഐഡിയാസിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത വ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ലെക്കാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദസ് ഓക്കെ സോറി ദ തേർഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലെക്കാൻസ് പേപ്പർ ഈസ് ദ ലെച്ച് ഓ ബീയിങ് ആൻഡ് ദ അതർ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ലെക്കാൻ ഷോസ് ഹൗ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഹാസ് ബീൻ ബൈ പാസിങ് ദ ട്രൂത്ത് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഫ്രൂയിഡ് which affirms the self's radical eccentricity to itself with the man is confronted the notion of the unconscious indicates that the self bears on otherness within itself but psychoanalysis has compromised his view sorry this view okay അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫിനകത്ത് തന്നെ ഒരു അതേർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ സൈക്കോ അനാലിസിസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി അധികം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സൈക്കോ നമ്മുടെ ഫ്രൂയിഡ് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം ദസ് ലെക്ക് ആൻ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ദ അൺകോൺഷ്യസ് ഈസ് ആസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡിസയർ നോട്ട് ഓൺലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് സോറി കേൾക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാംഗ് ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ പോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസിനെ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ പോലെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ പോലും ലാംഗ്വേജ് പോലെ മാത്രമല്ല ഡിസയേഴ്സും ഉണ്ട് ഫ്രൂയിഡ് പറയുന്ന പോലെ ഡിസയേഴ്സും റിപ്രഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് പോലെ മാത്രമല്ല അപ്പം ഈ ഒരു അദ്ദേഹം രണ്ട് ഐഡിയാസിനെയും കൂടെ പാരൽ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇനി ലെക്കാൻസ് നോഷൻ ഓഫ് ദ അൺകോൺഷ്യസ് ഈസ് ദസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഫ്രൂയിഡ് ഇൻ അൺകോൺഷ്യസ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായാലോ ഫ്രൂയിഡ് റിപ്രഷന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ ഇതിനും ഈഗോയ്ക്കും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തപ്പം ഇദ്ദേഹം രണ്ടിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അതായത് അൺകോൺഷ്യസ് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ആക്കിയ ലാംഗ്വേജ് എന്നും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിപ്രഷനും ഇദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു വൈൽ ഫ്രൂയിഡ് വ്യൂസ് ദ അൺകോൺഷ്യസ് ആസ് റിപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് റിപ്രസ് റിപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് റിപ്രസ് ഡിസേഴ്സ് ലെക്കാൻ സീസ് ദ അൺകോൺഷ്യസ് ആസ് സംതിങ് എക്സ്റ്റീരിയർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി സ്പോട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ന സബ്ജെക്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഫ്രൂയിഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളാണ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ലെക്കാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ഇൻ്റർ സബ്ജെക്റ്റാണ് പുറത്തുമുണ്ട് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് റിപ്രസ്ഡ് തോട്ട്സ് മാത്രമല്ല ആ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് ദ അൺകോൺഷ്യസ് ഈസ് ദ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് ദ അതർ the other being the whole symbolizing system including language and culture okay appo unconscious nu varnal adine language um culture um okke endeyum baadikku affect cheyum adallade repressed thoughts mathramalla nammal jeevikkunna or linguistic community um nammal jeevikkunna culture um okke nammada unconscious ne swadhinikkum adallade nammade thoughts mathram alla nu parayunnu aa or concept um kittiyallo in this way lacan through insisting the sorry insisting on the agency of the lecho in the unconscious brings out sorry brings out the truly radical and subversive nature of otherness discovered by fruit the unconscious adayad fruit inde aa or unconscious nu vandha idea idheham reformulate cheyunnundu adilekku shasharinde ideas ne roman gacusanne ideas ne okke incorporate cheyan vendi lekkan shramikkunu idana nammade essay mensilai kaanu nu vishwasikkana thank you for watching